পিসিমণি আরে এসো 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 তুমি কাজ করছিলে কোন না সেরকম কিছু নয় বলো তোমার কি খবর আসলে দুপুরবেলা সবাই ঘুমোচ্ছে একা একা একদম ভালো লাগছিল না তাই ভাবলাম তুমি যখন বাড়িতে আছো তখন বেশ করেছো তোমার বর কোথায় তুতুল ও তো বেরিয়েছে দুদিন পরে চলে যাবে তো তাই বোধ হয় কোনো কাজে বোধ হয় মানে তুমি জানো না আমি জিজ্ঞাসা করিনি ना तुम जिज्ञेस कर जेने हाथी की ओ, আচার তুমি খাবে আচার হ্যাঁ দুপুরবেলা একা একা ভালো লাগছিল না তাই কি করব একটু আচার বানালাম আম কাটা আর ইয়ে সর্ষে সর্ষে বাটা দিয়ে অবশ্যই খাবো দাও 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 যেন আমরা যখন ভূমি থাকতাম না তখন আমাদের ভূমি প্রচুর আম গাছ ছিল প্রচুর আমরা বন্ধুরা মিলে দুপুরবেলা দারুণ হয়েছে সেই আম গাছের ইয়ে আম পেরে ছুরি দিয়ে কেটে লঙ্কা গুঁড়ো নুন মাখিয়ে খে দারুণ মজা হতো হে বাবা পিসিমণি তুমি এরকম করে আম্মা খা খেতে আমরা তো এরকম করে আম্মা খা খেতাম আর জানো আমার বাড়িতে মেমরানিয়ার বাড়ির মতো আমাকে ঘুম পাড়বে বলে পাশে নিয়ে শুতো কিন্তু ওরা ঘুম নিয়ে পড়লে আমি উঠে চুপি চুপি পা টিপে টিপে গিয়ে দে ছুট আর বন্ধুরা সবাই মিলে একটা জায়গায় অপেক্ষা করতো আর তারপরে সারা দুপুর আম্মা খা খেয়ে মজা করে প্রচুর মজা করতাম তারপর বাড়ি ফিরে আসতাম জানো মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যেতাম আমিও কতবার ধরা পড়েছি কতবার সুপার গিয়ে ফাদারকে বলে দিয়েছে বড্ড ভালো গো ও একটা কথা বলবো গো তোমার হ্যাঁ বলো আমাকে কোনো কথা বলতে তুমি হেজিটেট করবে না প্লিজ বলো তোমার তোমার নিজের কেউ নেই নিজের কেউ থাকলে সে হোমে বড় হয় সরি কেন সরি কেন না আমি আসলে এই পৃথিবীতে বড় হতে হতে কেউ কেউ আমার নিজের হয়ে গেছে যেমন আমার হোমের ফাদার যদিও তিনি এখন আর বেঁচে নেই তোমাকে এখন আমার বেশ নিজের নিচের মনে হয় তুমি খুব ভালো তাই বুঝি কই কেউ তো সচরাচর বলে না কেউ বলে কি না জানি না আমি বলছি আসলে তুমি নিজে খুব ভালো তো সেই জন্য তোমার সবাইকে ভালো বলে মনে হয় তা জানি না আমি জানি তুমি খুব ভালো মেয়ে সেটা তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় আবার লজ্জা পাওয়া হচ্ছে আম্মা খাটা খুব ভালো হয়েছে তাই তোমার তোমার ভালো লেগেছে খুব ভালো ভেরি গুড সেদিন তো তোমার জন্য আমার পাপার কাছে আমার যাওয়া হলো তুতুল তোমাকে আমি একটা কথা বলি সারা জীবন তোমার চারপাশে এমন লোকজন থাকবে না যারা তোমার হয়ে কথা বলবে সুতরাং নিজের কথা বলাটা নিজেকে শিখতে হবে কেমন আসলে বিশ্বমণি এদের সঙ্গে তো আমাদের অনেক তফাৎ তুমি তো সবটাই বুঝতে পারছো কিন্তু জানো আমি না আমি আমি একদম এই বিয়েটা করতে চাইনি যেন আয়ুষী খুব জোর করল তাই সত্যি এদের সঙ্গে তোমার অনেক তফাৎ 
বলতে জানো আমি কথা দিয়ে চাই ওসব আমি এই বাড়ির যোগ্য হয়ে উঠব তাই তো আমি এখন খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করি জানো আগে তো আমার পড়াশোনায় মনই ছিল না নতুন লেখাপড়া মানুষ নিজের জন্য করে অন্য কারোর জন্য আর তুমি যোগ্যতার কথা বলছো কে বলতে পারে একটা দিন এমন এলো যে এ বাড়ির মানুষগুলোই নিজেদেরকে তোমার যোগ্য করে তুললো যা তুমি কি বলো না বলছি তোমাকে না খুব সুন্দর দেখতে জানো তাই তোমার থেকে আমি মোটেই সুন্দর না আমি তো তোমার দিকে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি তোমার মতো সুন্দর আমি কাউকে দেখি নিয়ে আগে জানো আমি দেখেছি এইবারই সিনিয়র চ্যাটার্জিকে মানে তোমার বরের দাদুকে তুমি কোনোদিন ওনার ছবি দেখেছ হ্যাঁ দেখেছ তো ওনাকে আমি একবার অনেক দূর থেকে দেখেছিলাম তারপরে ওনার ছবি দেখেছে অমন অপরূপ সুন্দর পুরুষ আমি কখনো আগে দেখিনি এখন বুঝতে পারছি কেন ওই বিশ্বমণিটাকে আমার প্রথম দিন দেখার পরই খুব চেনা চেনা মনে হয়েছিল ওই ছবিটার সঙ্গে মুখের খুব মিল আছে তো এই পিসিমণি জানো তোমার সঙ্গে না ওই 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 ছবিটার মানে এ বাড়ির ওই দাদু ভাইয়ের খুব মিল আছে এসব তুমি কি বলছো এসব কথা কখনো বলতে আছে না মানে আমি কিছু ভেবে বলিনি আমি আমি এমনি বলেছি আসলে অনেক মানুষের সঙ্গে অনেক মানুষের তো মিল থাকে তাই আর কখনো এরকম কথা বলবে না অসময়কে সময়ের কথাটা বলা উচিত আমি তাহলে এখন আসছি হ্যাঁ কেন আর আমাকে ভালো লাগছে না দূর তুমি যে কি বলো না বেশি মনে বসো আচ্ছা বেশি মনে বলছি তোমাকে তো সুন্দর দেখতে তুমি কেন বিয়ে করনি না না মানে তুমি তো অনেক অনেক বড় তাই তোমাকে সরি আর 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 কখনো বলবো না বলছো তো আমার আমার কথাটা বলা তোমাকে ঠিক হয়নি এটা এটা বড়দের কথা আর বলবো না কখনো আমি তোমার নাম আরে গগনেতে তারা সে নিজেকে যতই প্রতিষ্ঠা করুক নিজে যতই পরিচয় তৈরি করুক বিয়ে হয় না তাকে কেউ বিয়ে করতে চায় না তার সব থেকে কাছের সব থেকে ভালোবাসার মানুষটাও না তাকে এসে বলে যে একজন একজন বংশ পরিচয় হিনা মেয়েকে 
তার সঙ্গে মেলামেশা করা যায় তাকে বিয়ে করা যায় না তারপরেও সেই মেয়েটা কি করবে বলতো কি করবে হ্যাঁ হাত পা গুটিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকবে সে তার পরিচয়টা খুঁজে বাড়ানোর চেষ্টা করবে না বা সেই মানুষগুলো খুঁজে পেলে তাদের সামনে গিয়ে তাদেরকে বলবে না যে কেন আমার সঙ্গে তোমরা এটা করলে আমার আমার মেয়ে বেলা আমার আমার কৈশোর আমার যৌবন সবটা কেন তোমরা রক্তে ভরিয়ে দিলে সেটা তাকে জিজ্ঞাসা করবে না আরে গগনেতে গগনেতে তুমি তুমি কে দলো প্লিজ গগনেতে আমি তোমার আমি কি এমন করেছি তুমি বারবার এক কথা বলছো একদম চেঁচাবে না অন্যায়টা যখন তুমি করেছো তখন জোর গলায় কথা বলার একদম স্পর্ধা দেখাবে না সেদিন যখন মধুশ্রীর বাড়িতে এলো আর মেডিসিন পাঠানোর জন্য যখন থ্যাংকস জানালো তখন থেকে তোমার মুড অফ হয়ে গেছিল আমি তোমার চোখ মুখ থেকেই সেটা বুঝতে পেরেছিলাম 